بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير সম্মানিত উপস্থিতি মহান রাব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনের সুরা বরুজের এগারো নম্বর আয়তে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য সমস্ত বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিচ্ছেন তা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলম বলছেন ইন্দিন আমানু আমিল হাত এই পৃথিবীর আদম সন্তানের মধ্যে থেকে যারাই ইমানকে কবুল করবে ইমান আনবে ইমান গ্রহণ করবে তহিদে তহিদকে কবুল করবে আল্লাহর একত্রতাকে কবুল করবে এবং তার সাথে সাথে ও আমির উসলি হাত সৎকর্ম করবে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সহি সুন্নতের অনুসরণ করবে লহম জন্না তুন তেজরি মিন তাহতি আল আনহার তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই অনন্তকালে সুখ ও শান্তির বসবাস জান্নাত রেখেছেন যে জান্নাতের নিজ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত দালিকাল ফাউজুল কবির এবং এটাই সবচেয়ে বড় বিজয় সবচেয়ে বড় বিজয় মানুষের জন্য পরকালে মৃত্যুর পর জান্নাত হাসিল করা আর এই জান্নাত হাসিল করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন প্রত্যেকটা লোকের জন্য দুইটা শর্ত লাগিয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে তহিদকে গ্রহণ করা দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে রসুলের সুন্নতকে গ্রহণ করা তহিদ এবং সুন্নত আল্লাহর একত্রতা এটাকে তহিদ আর দ্বিতীয় হচ্ছে রিসালাত রিসালাতকে যে কবুল করবে না তহিদকে যে কবুল করবে না তার বিপরীত তারাই হবে কাফের অথবা মুনাফেক অথবা মুশরেক আর যারা তহিদকে গ্রহণ করবে আর যারা রিসালাতকে গ্রহণ করবে তাদের যে ক্যাটাগরি রয়েছে তারা হচ্ছে মোমেন মুসলমান মুত্তাকিন আর তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত তা আমরা দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য আমাদেরকে সত্যিকারভাবে এই আল্লাহর একত্রতাকে এখলাসের সাথে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন এবং এখলাসের সাথে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করার তৌফিক দান করেন এর পর উপর যেন অটল রাখেন এবং এর মধ্যে এর মধ্যেই যেন আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যু দান করেন আমরা যেন কাল কেয়ামতের দিন হাসানের ময়দানে আল্লাহর সামনে সেই তৌহিদ আল্লাহর একত্রতাকে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামের সহি সুন্নতের অনুসরণকে নিয়ে দাঁড়াতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য সুপারিশ করেন আজকের যে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমের অশেষ রহমান রহমত অশেষ মেহরবান যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এমন একটা সময় দিয়েছেন আজকের থেকে শুরু হচ্ছে সেটা সেটা হচ্ছে জিলহজ মাসের প্রথম এক তারিখ থেকে নিয়ে দশ তারিখ পর্যন্ত সারা বিশ্ববাসীর নিকট আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় দিনগুলা সবচেয়ে এই দিনগুলাতে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন বান্দার ইবাদত তা আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করবো সর্বপ্রথম এই দশ দিনের ফজিলত এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে এই দশ দিনের ইবাদত সমূহ তিন নম্বর হচ্ছে যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ঈদের ঈদের নামাজের বিধান 
এটা প্রথম ক্ষুদ্র আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয় ক্ষুদ্র আমরা আলোচনা করব কোরবানির বিধান এবং জিকিরের বিধান আমরা শিরোনামগুলো বলে দিলাম আমাদের উচিত আমরা মনোযোগ দিয়ে যেন আজকে আমরা শোনার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি এবং আমল করার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আউজ বিল্লাহিমিনজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এই সরার মধ্যে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে কতই না বরকতময় সেই পবিত্র সত্তা যিনি আকাশ যিনি আকাশে আকাশ সমকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশে স্থাপন করেছেন উজ্জ্বল প্রদীপ এবং আলু বিচরণকারী চন্দ্র আর তিনি রাত্র দিনকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা শুক্রিয়া আদায় করতে চায় আমাদের সামনে বিশাল নিদর্শন আকাশ এই আকাশের মধ্যে সূর্য এবং চন্দ্র বিশাল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তৌহিদের নিদর্শন এটা কেন আমরা তো চিন্তা করি না আমরা বাহিরে ঘুরি দেখি কিন্তু আল্লাহর এত বড় বড় নিদর্শনগুলো আমরা দেখি কিন্তু সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নেই না এখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে এগুলো কেন সৃষ্টি করেছি এবং রাত্রের পর দিন দিনের পর রাত্র খুব দ্রুত গতিতে আসতেছে আর এর মধ্যেই মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে কেউ জন্ম হচ্ছে কেউ আসছে কেউ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং একদিন সবাইকেই হাসরের ময়দানে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে কেন এই জিনিসগুলো দিয়েছেন উপদেশ গ্রহণকারী যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে চায় উপদেশ আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমরা একে অপরকে উপদেশ দাও আর উপদেশটা মোমেনের উপকারে আসে তা আজকে আমরা এই আল্লাহ রব্বুল আলম যে এই জুম্মার দিন একটা সবচেয়ে প্রিয় দিন আল্লাহর কাছে এই দিনটা দিয়েছেন এই দিনটার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল দার্সের ব্যবস্থা করেছেন সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে জুম্মা হয় ক্ষুদ্বা হয় আর ক্ষুদ্বার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই বিধানগুলো কোরআন ও সহি হাদিসের বিধানগুলা মানুষকে বলা হয় মানুষ যেন স্মরণ করে আল্লাহকে না ভুলে যায় এবং আল্লাহর বিধানগুলো সে যেন জানতে পারে এই জন্য এই দিনগুলো দিয়েছে তো কাজেই আমরা আজকে এই এই যে এক তারিখ থেকে নিয়ে দশ তারিখ পর্যন্ত এই দিনটা আল্লাহর কাছে এত প্রিয় এত প্রিয় এত প্রিয় যে এই দিনগুলার সমপরিমাণ ইবাদত আর সারা বছরে কোনো দিন নাই সেরা দিন আল্লাহর কাছে সেরা দিন তো এই দিনের যে এত মর্যাদা আমরা কিন্তু জানি না কিন্তু আজকে এটা আজকের থেকে শুরু হয়ে গেছে আজকে জিলহজ মাসের এক তারিখ এখানে না কারণ কি হজ মাসটা সম্পৃক্ত স্থানের সাথে মক্কা মদিনার সাথে মক্কার সাথে সম্পৃক্ত মক্কার সাথে তো মক্কার সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে আজকে এক তারিখ আর আগামী শনিবার দিন হবে আরাফাতের দিন এবং রবিবার দিন হবে সেখানে ঈদ তাহলে এই যে দশটা দিন সেটা হচ্ছে স্থানের সাথে সম্পৃক্ত স্থান যেখানে মক্কা যেখানে হাজিরা হজ করবেন সেই জায়গার সাথে সম্পৃক্ত এই জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন তো জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন এই দশ দিনের ফজিলতের কথা আমরা উল্লেখ করব কারণ এটা এত বড় গুরুত্বপূর্ণ এক দিন যে এই দিনগুলোর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সকল ধরনের ইবাদতগুলোকে একত্রিত করেছেন যত ধরনের আনুষ্ঠানিক ইবাদত বড় বড় ইবাদত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত সেই দিনগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একত্রিত করেছেন এখন এই দিনে দেখা যাচ্ছে যে মানুষ তৌবা করতেছে এই দিনে মানুষ সালাদ আদায় করতেছে এই দিনে মানুষ সাতকা করতেছে এই দিনে মানুষ আল্লাহ আল্লাহর জিকির করতেছে এই দিনে মানুষ রোজা রাখতেছে কারণ এক তারিখ থেকে নিয়ে নয় তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখার বিধান রয়েছে এই দিনে উমরা করা হচ্ছে এই দিনে হজ করা হচ্ছে এই দিনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে এই দিনে ইস্তেফার করা হচ্ছে এই দিন দশ তারিখে ঈদের নামাজ পড়া হবে এবং সেই দশ তারিখে মহা ইবাদত কুরবানি দেওয়া হবে এই ধরনের যত বৃহত্তর ইবাদতগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একত্রিত করেছেন যেটা সারা বছরের অন্য কোনো দিনে এই সমারোহ ইবাদতের এই সমারোহ পাওয়া যায় না কাজেই আমাদের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে জীবন দিয়েছেন আমরা বেঁচে আসি এই দিনগুলোতে আর এখন এখন আমাদের যদি আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে চাই এই আজকের থেকে নিয়ে ঈদ পর্যন্ত আমাদের একটা মুহূর্ত যেন আমরা সময় নষ্ট না করি কিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলম কাছে সবচেয়ে প্রিয় এই দিনগুলোতে ইবাদত করা এত প্রিয় এত প্রিয় যে এটা বলে বোঝা যাবে না বোঝানো যাবে না কারণ একটা হাদিস যদি আমরা উল্লেখ করি তখনই আমরা বুঝব যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে কি হাদিস বলেছেন এবং এই দশ দিনের মধ্যে এমন একটা দিন রয়েছে সেটা হচ্ছে 
আরাফাতের দিন যেটা হচ্ছে হজের রুকুন এই দশ দিনের মধ্যেই রয়েছে আরাফাতের দিন সেই দিনটা হচ্ছে হজের রুকুন এই দিনে যদি হাজিরা আরাফাত প্রান্তরে অবস্থান না করে তাহলে হজ হবে না তাদের প্রশ্ন নম্বর হচ্ছে আল হাজ্জু আরাফা আল হাজ্জ আরাফা হজ হচ্ছেই আরাফা আর এই দিনটা এমন একটা প্রিয় দিন আল্লাহ রব্বুল আলমীর পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন জিবির আসাম নামেন সমস্ত ফেরিস্তারা নামে আল্লাহ রব্বুল আলমীর ফেরিস্তাদের সাথে গর্ব বোধ করেন গর্ব করেন দেখো সারা বিশ্বের আনাচে কানাচ থেকে তারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে তারা বলতেছে লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক আল্লাহ শরিক আলাকা লব্বাইক ইন্নাল হামদাওয়ান্নামত আলাকা ওয়াল মুলক লা শরিক আলাক এই দিন আল্লাহ রব্বুল আলমীর অজস্র অসংখ্য পরিমাণে ক্ষমা করেন এত ক্ষমা আর কোনোদিন আল্লাহ করেন না এত ক্ষমা আর আল্লাহ তারা কোনোদিন সেদিন শয়তান ইবলিস মরুভূমিতে সে গড়ায় আর ক্রন্দন করতে থাকে সে বলে যে আমার সারা বছরের খাটনি সব বৃথা গেল আজকে আল্লাহ রব্বুল আলম তাদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছে সে কাঁদতে থাকে যে বনি আদমকে সজ্জা করতে বলা হয়েছিল সে সজ্জা করে জান্নাত পেয়ে গেছে আর আমাকে সজ্জা করতে বলা হয়েছিল আমি সজ্জা না করে আল্লাহর এই অকপ্ত একপ্তাকে শিকার না করে আমি জাহান নামে অভিশপ্ত হয়ে গেছি সে কাঁদতে থাকে কিন্তু এত বড় সৌভাগ্য যে আল্লাহ রব্বুল আমাদেরকে উম্মতি মোহাম্মদের অন্তর্ভুক্ত করেছে মুসলমান সবচেয়ে বড় নিয়ামত ইসলাম দিয়েছে আর এই দিনগুলা আজকে আমরা পেয়েছি এই দিনগুলা পাওয়ার পরও যদি এই দিনগুলার আমরা দাম না দেই গুরুত্ব না দেই তাহলে আমাদের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্য চলে যাবে এই দশ দিন কোন দিন শেষ হবে আমরা বলতেই পারব না কাজেই এই দিনগুলার জন্য আল্লাহ কসম খেয়েছেন এই দশ দিনের জন্য আল্লাহ কসম খেয়েছেন কোরআন খুলেন তফসিফ দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলম বলেছেন আউজ বিল্লাহিম بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال النشر والشفع والوتر الله قسم والفجر والفجر فجر القسم ظهر القسم وليال النشر اي 10 دين ذي الحج ماس প্রথম 10 دين القسم اي ذي الحج ماس প্রথম رب العالمين بادشاہ بادشاہ جنت کے مالک جہنم کے مالک تینی قسم کھاتے کیوں قسم کھاتے এই দিনগুলার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ওয়াল ফাজর ওয়ালিন আসুক ওয়াশাফে ওয়াল ওয়াতর জুরের কসম বেজুরের কসম জুরের কসম বেজুরের কসম অর্থ কী জুরের কসম হচ্ছে ঈদের দিনটাকে জুরের জুর বলা হয়েছে দশ দিন দশ তারিখ আর বেজুর নয় তারিখকে বলা হয়েছে আরাফাতের দিনটা হচ্ছে বেজুর আরাফাতের দিনটা হচ্ছে কি বেজুর আর এই দিনটা এত মূল্যবান যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনে হাজার হাজার মানুষকে ক্ষমা করেন আর এই দিনটার একটা বিশেষ প্রচলিত রয়েছে আন আবি কথাকে বর্ণিত রসমকে প্রশ্ন করা হয় যে এই আরাফাতের দিনে রোজা রাখার কি ফজিলত তখন রসুল সাম বলছেন এই আরাফাতের দিন রোজা রাখার ফজিলত হচ্ছে আগের বছরের পরের বছর দুই বছরের কাফারা দুই বছরের গোনার কাফারা কিন্তু এখানে অনেকে আবার দুই রোজা রাখে অনেকে আবার এই দেশের তারিখ অনুযায়ী সে রোজা রাখে এই দেশের তারিখ অনুযায়ী রোজা রাখলে হবে না ইউম আরাফা বলা হয়েছে এটা স্থানের সাথে সম্পর্কিত কিসের সাথে এই ভূখণ্ডে পৃথিবীর জমিনে মক্কা নগরীতে আরাফাত প্রান্তরে যেদিন হাজিরা অবস্থান করবে সেই দিনটাকে বলা হয়েছে ইউম আরাফা সেই দিনটাকে ওই দিন আপনাকে আমাকে রোজা রাখতে হবে যদি আমরা ওই দিনটা রোজা রাখি তাহলে দুই বছরের কাফারা কিন্তু আমরা যদি এখানে আমাদের চাঁদের মাস হিসাব করে যদি বলি যে আমাদের তো এক একদিন পর তো একদিন পর তো এখানে সেখানে ঈদ হয়ে যাচ্ছে আপনি ঈদের দিন রোজা রাখতেছেন তা কাজে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না রসুলসাম দিনের সাথে সম্পর্ক করেন না এখানে সম্পৃক্ত করেছেন স্থানের সাথে কিসের সাথে ইউম আরাফা ইউম ইউম তো ইউম মানে কি দিন আরাফা আরাফার কথা বলছে কার কথা আরাফার কথা বলেছে কাজেই আমরা যদি এই সোয়াব পেতে চাই তাহলে আগামী শনিবার দিন শুক্রবার দিন রাত্রে সেহরি খেয়ে শনিবার দিন রোজা রাখতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাই কি তৌফিক দান করুক আমাদের দুই বছরের গুনার কাফারা করে দিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দিনগুলাতে যে আরাফাতের দিন আরেকটা বিশেষ দুয়ার ব্যবস্থা করেছেন যে এই দোয়াটা সমস্ত নবী রসুল্লাহ আল্লাহর কাছে চেয়েছেন সবচেয়ে উত্তম দোয়া এই ব্যাপারে রসুল্লাহাম স্বয়ং বলতেছেন যে আমি এবং সমস্ত নবীরা 
এই আল্লাহ কাছে এই দোয়া চেয়েছি যেটা নাকি সবচেয়ে উত্তম সেটা হচ্ছে দোয়া ওই ওম আরাফা এটাও তৌহিদের একটা প্রতীক আমরা সবাই জানি দোয়াটা কিন্তু অনেকে আমরা সেদিন গুরুত্বই দেই না দোয়া ওই ওম আরাফা লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু লা শরীক লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির অর্থ যদি দেখেন কত বড় অর্থ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ সত্যিকার আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবুদ নাই এই সৃষ্টি জগতে একক অদ্বিতীয় লা শরীক লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদ সমস্ত প্রশংসা তার সমস্ত রাজত্ব তার ওয়াহু ওয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির তিনি সর্ব বিষয় শক্তিমান তিনি সর্ব বিষয় শক্তিমান কাজেই এই যে দিনগুলা এত গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমাদের এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে যে আজকে থেকে ঈদের দিন পর্যন্ত এই সময়গুলো আমরা কিভাবে কাটাবো প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন আমাদের নষ্ট না হয় কারণ এইটা হয়তো আমাদের জীবনের সর্বশেষ এই দশ দিন পরে হয়তো আর সামনে আর কোনো দিন আমরা আবার আবার সামনের বছর নাও পেতে পারি পারি কাজেই অনেক বড় সুযোগ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন এই সুযোগকে কাজে লাগানো বুদ্ধিমানের কাজ আর এই সুযোগকে যারা কাজে লাগাবে না তারা ব্যর্থ তাদের ক্ষতি হবে এবং অনেক বড় বিশাল ক্ষতির থেকে তারা ক্ষতি পাবে এবং যেই ক্ষতির জন্য অনুশোচনা করেও সারা কোনো দিনটা পূরণ করতে পারবে না এই দিনগ্রামীতে যে রয়েছে সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে যে জিকির সেটা হচ্ছে তাকবির তাহমিদ তাহলিল সবচেয়ে বেশি বেশি করে প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে এই তাকবিরটা বলতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এমন একটা দিন এই দিনগুলো আল্লাহ কাছে এত প্রিয় যে এই দিন থেকে আরও বেশ প্রিয় আর কোনো দিন নাই আল্লাহ কাছে এই দিনে কি করতে হবে তখন প্রশ্ন বলছে তোমরা বেশি করে তাকবির বলো বেশি করে তাহমিদ বলো বেশি করে তাহলিল বলো যত বেশি করে পারা যায় প্রত্যেক মুহূর্তের জন্য আমাদের মুখের মধ্যে এই জিনিসটা থাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে আনিব না আব্বাস নজন থেকে বর্ণিত আনিন নবী সাল্লাহ আলাইসম কল মামিন আইয়ামিন আল আমল সাল হফি আহাব ইল্লাহ من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري بخاري نوشو تشن نبو نبو الحديث أبن أبو داود دو هدار تشو عرتش نبو الحديث أنا ابن عباس رنتك برنتو رسول الله صلى الله عليه وسلم بولسان যে এই দশ দিনের আমলগুলো আল্লাহর কাছে এত প্রিয় এত প্রিয় এত প্রিয় যা ভাষায় বলা যাবে না সাবেক রামরা বলল ইয়া রসুল্লা এটা কি জেহাদ থেকেও আর উত্তম আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা থেকেও কি আর উত্তম রসুল সাম বললেন অবশ্যই জেহাদ করার থেকেও আরও শুধুমাত্র কোনো লোক যদি সে তার জান মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে যায় এবং ফিরত না আসে ফিরত না আসে তাহলে সে উপরে থাকবে কিন্তু এছাড়া এত বড় আমল এত বড় আমল আর আমরা এই দিনগুলোতে উপস্থিত হয়ে গেছি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করা দরকার আল্লাহর সারা বছরের মধ্যে শেষ রমজানের শেষ দশ রাত্রটা অত্যন্ত অত্যন্ত উত্তম রাত্র সেরা রাত্র বছরের মধ্যে রাত্রটা আল্লাহ রাবুল আলমীর সেরা রাত্র করছেন সেটা কয়টা রাত্র দশটা রাত্র ঠিক তেমনিভাবে দিনের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমীর সেরা দিন করেছেন সেটা হচ্ছে জিলহজ মাসের এই প্রথম দশ দিন কিন্তু ওলামারা বলেছে যে ওই রাত্র থেকে এই দশটা দিন রাত্র এবং দিন সবগুলোতে সমন্বয় করলে এই দিনগুলো সব থেকে উত্তম সেই রাত্রে কিন্তু জেহাদের কথা বলা হয় নাই এখানে সাহাবারা বলছে যে জেহাদ জেহাদও রসুন বলছে জেহাদ থেকেও আরও উত্তম কাজে এটা অনেক বড় একটা সুযোগ আল্লাহ তারা আমাদেরকে দিয়েছেন এই সুযোগটা আমরা যেন কোনো দিন নষ্ট না করি আমরা যদি দেখি তাহলে যে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মহান দিন সমূহের বর্ণনা এখানে এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বর্ণনা আশা দিচ্ছে যে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলো এখানে দুই নম্বর হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইবাদ সমূহ মিলিত হওয়ার দিনগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সমস্ত ইবাদতগুলো এই দিনগুলো এই দিনগুলোর মধ্যে একত্রিত হয়েছে তিন নম্বর যদি দেখি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় দিন সমূহের বর্ণনা একটা মধ্যে রয়েছে চার নম্বর হচ্ছে বান্দার উপর আল্লাহর নিয়ামত পরিপূর্ণ করার দিন এই দিনটা এটা জানেন আপনারা এটা এমন একটা দিন 
এই দশ দিনের মধ্যে এমন একটা দিন রয়েছে যেই দিনে আল্লাহ তালা আল্লাহর এই বিধানকে পরিপূর্ণ করেছেন এই বিধানকে বিদায় হজ যখন রসুল সাহেব বিদায় হজ করেন তখন এই আরাফাতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত বিশ্ববাসী উন্মতি মোহাম্মদের উপর সবচেয়ে বড় নিয়ামত পরিপূর্ণ করেন এবং আল্লাহ তালা এই ঘোষণা দেন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذا أي دين أي دين قلت بريبون نحا إسلام دارم بريبون نتا أي شريعة بريبون نتا بريبون نقرأ أي دوش دين مدد شيء دين تاو چارة فتر دين جدين أي آيات را نازل هوئي شيء دين عرفات الدين چلو شكر بار چلو عصر ورپر الله رب العالمين أي آيات را مدد هوئي أمت محمد شريط بدان نعمت كي پوري پرنو کرن ابن گوشنا دي دين أي دين تحجة شبچة اتتم دوار دين جيتا امرا اللق قرسي تكا جي أي دين را مدد امرا جي شمس تو کاس گولا قربو شيطا امرا اخن اللق قربو أي دين گولا مدد اكتا اما دي روتين تاكتا ه ऐसा भी एक ता नियम साला जोखन अमरा चोली तोखन अमरा किसी को अट्टे परीना आर इब्लीस तो अमदर दुष्टरु इन नशेतान अलकुम आदुवन फत्तखिदु हु आदुवा अलग रब इसे शैतान तुम्हारे परम शत्रु ताके शत्रु हिसाब करन करो इन नमा यदु हिस्ब हु इला अस्हाब इस्साइर शे सब समय समस्त अनुसूचित दर के जहान अमरा जनों कुनो करो में ये शुभगो बान ना होते पारी ना हमारे शब्दान थकते हुए हमारे की थकते हुए बोलते एक मुहूर्त है हमारे शब्दान थकते हुए जनों कुनो करो में शैतान हमारे के धुखा ना दे ताहले अमरा दारा बाहिक बाबी संकीप्त आकरे ये दिन दिन गुलू आज के थिके निये एक तारिक थिके निये आगामी � पोर्चेंट तो कुर्बानी इत पोर्चेंट तो हमरा की कर बो शेर तो हमरा संक्षिप्त तो आकरे बोलना कर बो जितने हमरा इतना मने रखी ये भावे चली तो इन्शाअल्लाह अल्लाह बोला ने मामदे के भालो बस बैन एवं अल्लाह उन्हें गुरु हमरा पावो इन्शाअल्लाह एक नंबर जेक आस्ते शितो अच्छे आस्के यामदे के खाटी भा� नेके पूरी बर्तन करें, नेके तो पूरी बर्तन करें देवे, अल्लाह को था इट, आमर को था, अपने बीस बस्सर और चौलीस बस्सर समय नष्ट करें सें, आज के इधर दस दिन आपने सामने सुजोग, अल्लाह के लिए बोलते सें, आओ दुबिल्लाह ही मिना शैतान रजीम, इल्ला मन तबव आमन वामिला मलन सालिहा, फाउलाइ ईमान आन बे तोहिद के मान बे एवं निजे के संक्षुद्धन कर बे अल्लाह ताला तार उती ते समस्त पाप गुला के मुँछे दिए शिता स्वाभे पूरी बर्तन करा देगा तो ले ऐ तो इतना आरु एक तो अनेक बरस शुजुक अरे इस शुजुक ते जी ये दस दिनी मित्त है ताहले चिंता करने की अवस्था हो तो कह जाए हम रजन ना भूले जाए शत्रु रक्त नमः समय मध्य दाम लगाओ मध्य शत्रु आधे कोरी करो फरोज़ जीवात अलग से अनेक प्रियो और ये दिन गुलाब तो आरु प्रियो अल्लाह रब्बन अनेक भालवाशन तेरी कजी ख्याल रखते हो चार नंबर अच्छे तीन नंबर अच्छे बेशी करे अधिक परिमाण जिक्र करा जितने जब हम रब्बन लम्जाम रब्बन सब समझ जिक्र करो तो जिक्र उच्च शरीर जैसे कितना से शेठा क्या कौन बिल्कुल तो है कैसे अन्ननो माफिले मुद्दे मानुष उच्च शरीर चिल्ले जिक्र करे किंतु यही दोष दिने मुद्दे जैसे जिक्र है विधान से सच्चे चिल्ले जिक्र करा शबाई उमर अब्दुल्ला बिन उमर रजिया अल्लाह हूँ बेलाल रजिया तारा बाजार गये गये शबाई के बोलते ह� घरे हटते जाइते बोसते सब खाने घरे के बोल में जुर्जुर अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर लाइलाह इल्लाह हु वल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर वलिल्लाह हिल्हम इतना सुनार पूरा अपने घरे मानों से चिल्लाए बोल बे आशे पशे रास्ते मानों से चिल्लाए बोल बे बाजार जो हम जाबे बाजार गया बोलते थक बे अल्ल 
চার নম্বর যে কাজটা আমাদের কোরবানি করতে হবে কি করতে হবে কোরবানি করতে হবে যখন কোরবানির সময় আসবে কোরবানি করতে হলে যেটা নিয়ম যারা কোরবানি নিয়ম নিয়ত করবে তারা নিয়ত করার পর থেকে নিয়ে কোরবানি করা পর্যন্ত তাদের চুল এবং নখ কাটতে পারবে না চুল এবং নখ কাটাটা হারাম এটা অনেকে জানে না এটা একটা ইবাদত কারণ আপনি হাজিদের সাথে যেন মিল থাকে হাজিরা যখন হেরাম বাঁধবে তখন তারা চুল নখ কাটতে পারবে না তাদের সাথে আল্লাহ তারা আপনাকেও সম্পৃক্ত করতেছে আপনি যান নাই কিন্তু আপনি যদি অন্তরে তাদের জন্য ভালোবাসা থাকে তাদের সাথে কিছু আমলে সম্পৃক্ত হন আল্লাহ তারা আপনার জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে দেবে তো কাজেই এই জিনিসটা যেন আমরা খেয়াল রাখি ছ নম্বর হচ্ছে এক তারিখ থেকে নিয়ে নয় তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখা রোজা রাখাটা নয় তারিখ হচ্ছে আরাফাতের দিন যেদিন দুই বছরের কাফারা কিন্তু যেহেতু এই দিনগুলো আল্লাহ কাছে অতি প্রিয় হাদিসের ভাষে যদি কোনো বান্দা যদি একদিন রোজা রাখে আল্লাহর জন্য আল্লাহ রাবুল আলমী সত্তর মাইল দূরত্বে তাকে জাহান নাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে আর এটা এত প্রিয় দিন তো কাজে এই দিনগুলোতে রোজা রাখারও চেষ্টা করতে হবে এক তারিখ থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত আর যদি না অসুবিধা থাকে অসুস্থতা থাকে তাহলে আপনি অন্তত আরাফাতের দিন রোজা রাখেন কিন্তু আরাফাতকে কেন্দ্র করে আপনি বলবেন যে আগে একটা পরে একটা এটা বেদাত হয় আপনি এক তারিখ থেকে নিয়ে নয় তারিখ পর্যন্ত রোজা রাখবেন অথবা শুধু আরাফাতের দিন রোজা রাখবেন অথবা কি কিন্তু বলবেন না আরাফাতের আগে একটা পরে একটা মহরমের মতো আপনি লাগাই দেবেন বেদাত সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ দিন ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত মন গড়া যুক্তি দিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো করলে এটা কখনো কবুল হবে না কারণ ইবাদত কবুল হওয়ার তিনটা শর্ত রয়েছে কটা শর্ত এক নম্বর হচ্ছে আপনি আপনার সহি আকিদা আকিদাটা সহি থাকতে হবে কি থাকতে হবে সহি আকিদা থাকতে হবে যে সহি আকিদা না হয় নামাজ রোজা হজ জাকাত যত আমল করেন কোনোটা আল্লাহ কাছে গ্রহণযোগ্য আপনি যদি মনে করেন যে না রসুল ইসলাম গাইবি খবর জানে অলিরা সব কিছু করতে পারে কবরে দোয়া করলে আপনার অলিরা আপনি উপকার করতে পারে এই ধরনের বিশ্বাস নিয়ে যদি আপনি তাহাজুদ করেন রোজা রাখেন যত ইবাদ কবুল তাহলে সব প্রথম ইবাদত কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে সহি আকিদা সহি সহি আকিদা দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে ইত্তেবা রসুলের অনুসরণ কার অনুসরণ রসুল সাল্লাহ আলিসাম যেই ইবাদতরা যেইভাবে করেন ওটার পরিমাণ ওটার স্থান ওটার সময় ওটার প্রকার সবগুলো দিক দিয়ে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে রসুল সাল্লাম যদি কোনো জিনিসের সময়টা নির্ধারণ করেন ওই সময়ের বাইরে করেন সেটা কবুল হবে না রসুল সাল্লাম যদি কোনো ইবাদত করার জন্য সেই নির্দিষ্ট একটা স্থান নির্ধারণ করেন সেই স্থান পরিবর্তন করলে দেওয়া কবুল হবে না রসুল্লাহ সাল্লাম যদি কোনো একটা সময় নির্ধারণ করেন সেই সময়ের বাইরে যদি আপনি ইবাদত করেন সেটা কবুল হবে না তাহলে রসুলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে কার অনুসরণ করতে হবে রসুল সাল্লাহ সময় পরিপূর্ণ এখন এখানে রসুল সাল্লাম তাকবিরের কথা আসছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লাই আল্লাহ আল্লাহ আকবর অলিল্লাহ হাম এই এই ডায়লগটা আপনাকে বলতে হবে এখন যদি অন্য অন্য ডায়লগ নিয়ে আসেন বলে কুর হল্লাহ হাত পড়ুক তিনবার পড়লে এক খতম হয়ে যায় কি হয়ে যায় তো এই দশ দিনে খালি কুর হল্লাহ হাত পড়ুক কুর হল্লাহ হাত তো ভালো জিনিস কিন্তু এই জায়গার মধ্যে এটা আপনার চলবে না এটা আপনার চলবে এই দশ দিনে শুধু আপনি তাকবির করবেন কোরআন তেলাওয়াত করবেন তারপরে অন্য যে তসবিহগুলো আছে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা এটা বলবেন তাহলে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোনো ক্রমে রসুলের শূন্যতের পরিপন্থী না হয় প্রথম শর্ত হচ্ছে সহিয়া কিদা তৌফিক দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে রসুলের অনুসরণ তৃতীয় শর্ত হচ্ছে এখলাস আপনি কার জন্য করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমের যদি জন্য যদি করেন আল্লাহ তালা বলছেন আউদুবিল্লাহিমিনাশিতিম ফাহাবুদিল্লাহ মুখলিসাল্লামুদ্দিন আল্লাহ বলতেছে যে তুমি ইবাদত করো আল্লাহর জন্য খাঁটি পাবে আল্লাহর জন্য কার কার জন্য ইবাদত করবো আমরা নামাজ পড়বো আল্লাহর জন্য রোজা রাখবো আল্লাহর জন্য কোরবানি করবো কার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য এই দশ দিন যে আমরা ইবাদত করবো কার জন্য আল্লাহর জন্য সব কে দিবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি কে দিবে জান্নাতে কে আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাজে এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে এখন আমরা সাত নম্বর যে কাজ সেটা হচ্ছে ঈদের নামাজ ও খুদ বাসনা এবং ঈদের নামাজ খুদ বাসনার পরে কোরবানি করা পরে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা এখন এই যে নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অলি হয়ে যায় এটা আমরা উল্লেখ করব একটা হাদিস আন আবি হুরাত রাজি আল্লাহ কাল কাল রসুল সাল্লাম ইন্নাল্লাহ কাল মান আদ আলি ওলিয়ান ফকাত আদান তুহু বিল হারম ও মা তকর্রবাই রে আবদি বিষয় ইন 
أحب أحب إلى إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى الله من نوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبتش به بها ورجله الذي يمشي عليها وإن سألني لا أعطي أنه ولئن استعاذني لو لو أنه وما ترددت ترددي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري. إحنا يا رسول الله بس الله بلان بتسن ده هذا سكوتسي ججبكتي أمار كنو وليد شنجة شتو دراكه أمي تار شتة جدة غشنا كوي. بثمي Punki, pertama challenge, kerja tu challenge. Allah Rabb bulan ini. Jadi, amar orang Islam tu jadi kau cuti tu kami korang tasnah judo kau sana. Kau judo kau sana korang tasnah. Jadi, begitu amar kuno oliir songe cuti tu rakhe, kami tar sate judo kau sana kori. Kali sabdhan, kali sabdhan jara muha muakhir, jara sohi akidar, jara Allah oli, tadir bulid tu jadi kau bulid tu korang Allah tar cuti tu hebat. Allah tar अरे अल्लाह जी ने अपने शत्रु है जो अपने बासर को नुरस्ता नहीं क्या जो एक हेल रख में अरे अपने जो सोई आकी दर होन अपने गौरव को उत्तर करें जो अल्लाह लाखों को दिशुकिया जो सोई आकी दर ग्रहण करते पहले थी अल्लाह ओलिया में अल्लाह बंदू अल्लाह अल्लाह साथ जो अपने साथ रहे थे तब पर जल फोरों की बात जुदी समय में तो आधा ही करा हो इटा लगा उन्हें एक बेशी भालो बच्चन उन्हें एक बेशी भालो बच्चन तो वाले आमादे इटा हदीसे कुछ सी एवं सोई हदीस तो आमादे के सब समय फोरों की बात जुगला शोठीक बाबे सुंदर भाले बाबे परिपूर्ण बाबे आधा ही करते होंगे एक दिन से ख्याल रखते होंगे विशेष अमार एमोन प्रियो पत्रों बनिए नहीं, अमितार कान होए जाए जेह कान देशे सुने, अमितार चोक होए जाए जादिये से देखे, अमितार हाथ होए जाए जादिये से धोरे, अमितार पाह होए जाए जादिये से चौले, मुस्तफर सन, इताबर भूल उन्हें के बैखा करे, जाल्लाह तार भीतर उठ गए, अल्लाह तारा बुद्धि सामितार चोक होए � अल्लाह पूरी पूर्ण आनुगत्त करे एक आंदेश कुल नफरमानी करना पूरी पूर्ण बार अल्लाह से उन्हें शरण करे एक पाव जैसे कुनो दिन खराब काजे जाए ना शे अल्लाह आनुगत्त मुस्तिद जाए हॉट करे जाए उन्हें उम्रा करते जाए अल्लाह पूरी पूर्ण आनुगत्त करे एक आंदेश कुल नफरमानी करना पूरी पूर्ण बार अल्लाह से उन्हें शरण करे एक पाव जैसे कुनो दिन खराब काजे जाए ना शे अल्लाह आनुगत्त मुस्तिद जाए हॉस करते जाए उम्रा करते जाए ये भी वैसे अल्लाह पूरी पूर्ण और प्रियो बंदा होए जाए अल्लाह रब्बल अल्लाह बोलते हैं जामिज़ तो खौन ऐसे एमुन होए जाए अल्लाह एमुन प्रियो होए जाए तो जोखौन शे कुनो किस्व अल्लाह कसे चाहे अल्लाह सोंगे सोंगे ताके दिया जाए कुनो किस्व जगह आश्रय चाहे अल्लाह ताके ता आश्रय दान करे आश्रय दान करे एवं अल्लाह रब्बल अल्लामीन बोलते हैं जे बंदा अमी अमी शब्द चिंता करी अमी दीते कुनो दीदा करी ना जाके इच्छा चाहिए देखिन तो हमारे जेखास बंदा तादर बेपर अमी चिंता करी तादर मित्तु समाज जान को बस करा समाज अल्लाह तरह कोष्टों ने करें काम से कोष्ट बच्चे से की कोष्टों बच्चे की किन्तु बंदा तो तो हम हमारे सब इमली मरते चाहिए ना औ अल्लाह कस्ते कैसे अल्लाह किंतु आम्रा सही ना और तो अल्लाह तार पियो बंदा के नीचे चाहे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जहाँ समय शेष तो हम फिरिश्ते आश्ला कस्ते के खबर आश्लो जी अल्लाह तारा आपने के अपना साक्षात कामना करते सें आपने जी पृथ्वी पे थकते जान थकें बादशाह किंतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अपेक्षा करना है अल्लाह रब्बुल अल्लामी नाम के दक्षिण में क्या नज़ाब होना संगे संगे समाये नहीं उन्हें जावर जन्नो उद्गीर है कैसे आशुक्त है कैसे किंतु अल्लाह तरह बंद के जहाँ भलवशे अल्लाह तरह तार कैसे नीते चाहे अम्रा जाते चाहे अम्र मरते हमारे हो गए मरते हमारे हो गए किंतु आज के आज के हमारे जीवन जाते जिस दिन हमरा ख्याल करी तब देखते पाई जे मने हर चीज़ नामरा आजीवन पृथ्वी थी थक गो आजीवन हमरा पृथ्वी थक गो कोने दिन जाबो ना सब आये हमरा कोई तब बिल्डिंग बनाना होते हैं कोई तब 
জমি কিনা হচ্ছে কত ব্যাংক ব্যালেন্স কত গাড়ি এগুলোর পিছনে আমরা সময় দিচ্ছি আমাদের মেধা আমাদের শ্রম আপনাদের আমাদের সাধনা আমাদের শক্তি সবগুলো আমরা এই দুনিয়ার পিছনে ব্যয় করতেছি এর মাধ্যমে আমরা কিছুই পাবো না আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমরা দুনিয়াটাকে অগ্রিম তাড়াতাড়ি পাইতে চাও আর আখেরাতকে তোমরা ছেড়ে দিয়েছ আখেরাত তোমরা কিন্তু আখের আখেরাতের জীবনটা হচ্ছে চিরস্থায়ী আর দুনিয়ার জীবনটা কি ক্ষণস্থায়ী আমরা এখন শুনতেছি এই মুহূর্তে আমাদের ভালো লাগতেছে কিন্তু আমরা যখন এখান থেকে আবার প্রস্থান করব তখনই দেখা যাবে যে আমরা আবার দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি কাজেই যেটা শুনব সেটা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে এবং জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে কাজে লাগাতে হবে তো দোয়া করি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই আগত দশটা দিন এখলাসের সাথে এমনভাবে যেন আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করি যেন আল্লাহ আমাদেরকে অলি হিসাবে গ্রহণ করেন আমাদের দোয়া কবুল করেন আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন জান্নাত দান করেন দ্বিতীয় বিষয় সেটা হচ্ছে ঈদের বিধান ঈদ ঈদের নামাজ পড়াটা ফরজ ফরজে কিফায় ফরজে কিফায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সমস্ত সাহাবায় কেরামদেরকে নিয়ে ঈদের নামাজ উনি আদায় করেছেন কিন্তু এই ঈদের নামাজ আদায় করতে গিয়ে মানুষ শূন্যদের পরিপন্থী কাজ করে আমরা আগেই বলছি যে ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে রসুল সাল্লামের অনুসরণ রসুল সাল্লামের অনুসরণ কিন্তু মাঝাব মানতে গিয়ে তৈকা মানতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ছয় তকবির নামাজ হয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বারো তকবির দ্বারা নামাজ পড়েছেন এটা খেয়াল রাখতে হবে প্রথম সাত তকবির তকবির তাহারিমা বাদে আল্লাহ আকবর বলে তকবির তাহারিমা দিবেন তারপর কটা তকবির দিতে হবে ষাটটা তকবির দেওয়ার পর তারপর কেরাত পড়া হবে কেরাত পড়ার পর আপনি রুকু দিবেন সেজ্জা দিবেন দ্বিতীয় রাখাতে দ্বিতীয় রাখাতে ওঠারটা বাদে আরও পাঁচটা আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়াবেন তারপরে আবার পাঁচটা তকবির দিবেন পাঁচটা তকবির দেওয়ার পর তারপরে কেরাত কিন্তু এখানে তো অনেক সময় কেরাতের পরে তকবির বলে তাহলে অত্যন্ত আফসোসের বিষয় রসুল সাহেবকে কেন প্রেরণ করা হয়েছে ওনাকে অনুসরণ করা যায় ওনাকে খুব করা হুমকি যে তোমরা যে রসুলের অনুসরণ ওনাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো না তোমরা কি জানো না একদিন তোমাদেরকে আমার সামনে আসতে হবে সেদিন আমি যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করব রসুলকে কি আমি বেকার প্রেরণ করেছিলাম রসুলকে তোমাদের মডেল করে আদর্শ করে প্রেরণ করেছিলাম কিন্তু তোমরা রসুলকে বাদ দিয়ে অন্যান্য মানুষদেরকে তোমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেদিন হাউসে কাউসের পানি পান করা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়